ওকে কি অবস্থা আমরা হচ্ছে আজকে হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করব যেটা হলো এজন্য হচ্ছে মূলত আসলে ক্যামেরার সামনে আসা যে কথাগুলো হচ্ছে আসলে কেমন যেন মনে হয় যদি আমরা মানে চেহারা না দেখায় বলতে যাই জিনিসগুলো আসলে খুব আসলে টপিকটা ইম্পর্টেন্ট হয় না ইম্পর্টেন্ট মানে এটা হচ্ছে আই কানেক্টেড যেটাকে বলা হয় ওই জিনিসটা হচ্ছে থাকে না তো ওটার জন্য মূলত হচ্ছে এভাবে আসা না হলে এভাবে আসার ইচ্ছা ছিল না তো যা হোক আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে বিশেষ করে নিউবিদের জন্য যারা নতুন বিশেষ করে ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট সেক্টর অথবা হচ্ছে যারা হচ্ছে প্রোগ্রামিং এ চলে আসতে চায় এদের জন্য হচ্ছে আমরা হচ্ছে কিছু টপিক নিয়ে আলোচনা করব তো এগুলা হচ্ছে আসলে মূলত যে কোথা থেকে কালেকশন করা না এটা হচ্ছে জাস্ট আমার মানে পার্সোনাল থিঙ্কিং এবং হচ্ছে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে হচ্ছে শেয়ার করা তো আমার মনে হয় যে বিষয়গুলো যদি আমরা যদি গেইন করে আসতে পারি বা ফুলফিল করতে পারি তাহলে আমাদের জার্নিটা স্মুথ হবে আমাদের হচ্ছে মাঝপথ থেকে মানে আমাদের আর ঝুরে যাওয়া যে একটা চান্স থাকে এই জিনিসটা আমাদের থাকবে না তো যেটা সেটা হচ্ছে আমরা যেটা সেই জিনিসগুলো হচ্ছে প্রথম যেটা একদম নাম্বার ওয়ান সেটা হচ্ছে না বুঝে চলে আসা মানে আমি ধরে নিলাম আমি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বা প্রোগ্রামিং যেটাই হোক না কেন এই দুটো জিনিসকে একসাথে করে কথাগুলো বললাম না বুঝে চলে আসা জিনিসটা এটা খুব একটা মানে মারাত্মক একটা জিনিস যে আমি একটা জায়গা যেতে চাচ্ছি কিন্তু কেন যেতে চাচ্ছি আমার আলটিমেটলি আমার এম কি আমার গোল কি এবং এই যে জার্নিটা এটা আসলে কেমন হবে এই এক্সপিরিয়েন্সটা আগে থেকে না থাকা এটা খুব মানে একটা বাজে জিনিস এটার কারণে হচ্ছে বেশিরভাগ নিউবিরা চলে আসে এখানে যখন আসে তখন যখন দেখে যে প্রথম প্রথম ওদের মধ্যে খুব ভালো একটা এফোর্ট কাজ করে আমি যেটা আমার পার্সোনাল লাইফে যেটা দেখলাম কিন্তু পরবর্তীতে যখন তারা মানে ফ্যান্টাসি থেকে যখন বাস্তবে চলে আসে মানে প্রথম যখন থাকে তখন হচ্ছে ফ্যান্টাসির ভিতরে থাকে কিন্তু যখন ফ্যান্টাসি থেকে বাস্তবে চলে আসে তখন তাদের ভিতরে আর আসলে ওই যে আগে যে কাজ করা যে স্প্রিট স্প্রিহা বা যে ড্রিমটা ছিল এগুলো আর কাজ করে না সো আপনাকে বুঝতে হবে আসলে আপনি হয়তো একজন প্রোগ্রামারকে চিনেন বা জানেন হয়তো দেখেন যে এটা করতেছে ওটা করতেছে ফ্রিল্যান্সিং করতেছে টাকা কামাইতেছে রিমোট জব করতেছে তারপরে হচ্ছে কত সুন্দর সুন্দর ওয়েবসাইট বানাচ্ছে অনেক কিছু করতেছে এরকম হইতে পারে আলটিমেটলি মানে দিস ইজ নট ফলস এখন আপনি এটা তো শুধু বাইরের থেকে দেখলেন বাট উনি যে জায়গায় পৌঁছাইছে এটা পৌঁছানোর জন্য ওনাকে যা যা করা লাগছে সে বিষয়টা কিন্তু আপনি জানেন না তো এই জন্য হচ্ছে আপনাদের উচিত হচ্ছে মানে আশেপাশে যদি পরিচিত কেউ থাকে তাদের সাথে হচ্ছে একটু যোগাযোগ করে কথাবার্তা বলেন যে আপনার জার্নিটা আসলে আপনার জন্য কি না এটা আসলে আলটিমেট ক্যামেরাটা আমরা একটু নিচে নামালে ভালো হয় না আচ্ছা নিচে নামাই দিই একটু আচ্ছা এখন ঠিক আছে তো এই জার্নিটা আসলে আপনার জন্য কি না এটা হচ্ছে আপনাকে আগে জানতে হবে তারপরে যেটা যে আপনি যদি কারো কাছ থেকে পরামর্শ পাওয়ার মতো এরকম কাউকে নাও পান আপনি আসলে এটা সচরাচর পাওয়া যায় না সবাই নিজেকে একটু হিডেন করে রাখতে ব্যস্ত থাকে বা কাজের কারণে আপনি যেটা করতে পারেন আপনি হচ্ছে গুগল থেকে হচ্ছে পরামর্শ নিতে পারেন গুগল মামা যেটাকে বলা হয় যেটা বলেন মামা বলেন আসলে গুগল কিন্তু মামা কারণ ওর কাছে সব কিছু আছে আপনি কি করতে চাচ্ছেন আপনি লিখে জাস্ট গুগলে সার্চ করেন আপনি বাংলায় লেখেন যেভাবে পারেন লেখেন লিখে গুগলে সার্চ করেন যে আসলে কিভাবে ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপার হওয়া যায় কিভাবে প্রোগ্রামার হওয়া যায় ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্টের জন্য কি কি শিখতে হয় হ্যাঁ একজন ডেভেলপার হইতে গেলে কি কি ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হয় এই জিনিসগুলো আপনি গুগলে পড়াশোনা করেন কিছুদিন তাহলে যেটা হবে আপনার মোটামুটি একটা আইডিয়া হবে না আমাকে হচ্ছে এরকম একটা প্রিপারেশন নিতে হবে তাহলে আপনি জিনিসটা বুঝবেন এবং হচ্ছে আপনার নিজের যে হিউম্যান ব্রেন আছে সেটা হচ্ছে আপনার আপনার একটা মেন্টালিটি সাপোর্ট থাকবে যে না আমি জিনিসগুলো বুঝি আর হচ্ছে আমাকে এইভাবে প্রস্তুতি নিয়ে আসলে যাইতে হবে আর যদি মনে হয় যেন আপনার নেগেটিভ ফিলিং আসতেছে তাহলে আপনার আসার দরকার নাই মানে আপনাকে যে প্রোগ্রামার হইতে হবে এরকম কিন্তু কোনো কথা নাই এর কিন্তু আরো অনেক ভালো ভালো জব অনেক বেটার জব অনেক কিছু আছে আপনি প্রোগ্রামার যে হবেন এরকম কোনো কথা না সব নাম্বার ওয়ান যেটা না বুঝে আসা যাবে না এটা হচ্ছে মেন কথা নাম্বার টু যেটা সেটা হচ্ছে অন্য মানুষদেরকে দেখে হচ্ছে চলে আসা ঠিক আছে যে অমুক ভাই তমুক ভাই ঠিক আছে অমুকে এটা করতেছে তমুকে সেটা করতেছে এটা হচ্ছে আমাদের আসলে একটা মানে জাতিগত একটা প্রবলেম যে অমুকে আমরা যদি শুনি যে অমুকে সিঙ্গারা চামুচা বিক্রি করে কুটি পুটি হয়ে গেছে চলেন সবাই মিলে সিঙ্গারা চামুচা বিক্রি করি মানে এইরকম একটা মনোভাব আসলে কিন্তু সেটা না 
আপনি আপনার জায়গা থেকে অলওয়েজ স্পেশাল আপনার আপনি কি করতে পারবেন আপনার ক্রিয়েটিভিটি সম্পূর্ণ আলাদা আপনি আপনাকে আপনাকে বানানো হয়েছে সম্পূর্ণ আলাদা ক্রিয়েটিভিটি দিয়ে আপনি চিন্তা করেন আপনি কিন্তু ক্রিয়েটিভ কারণ আপনার চেহারার সাথে কারো চেহারা মিল নেয় প্রায় সাত আটশো কোটি মানুষের মধ্যে আপনি একজন অনন্য মানুষ বলা যায় সো আপনাকে যেটা করতে হবে যে আরেকজনকে দেখে আপনাকে এখানে আসা যাবে না আরেকজন ভালো করতেছে যে এমন যে আপনি নিজে ভালো করবেন এটা হইতে পারেন আপনি একটা জিনিস থিঙ্ক করেন আপনি একই ক্লাসে অনেক স্টুডেন্ট একই টিচার একই বই পড়ছে সো আপনি কিন্তু জীবনেও ফার্স্ট বই হইতে পারেন না আপনার পাঁচ একজন ফার্স্ট বই হয়েছে তো এটার মানিটা কি হইতে পারে ঠিক না সো আরেকজনকে দেখে চলে আসা এটা কিন্তু করা যাবে না আরেকজন সাকসেসফুল ওনাকে দেখে চলে আসছেন এটা হওয়া যাবে না এটা আপনার নিজের ভিতর থেকে ফিলিংটা আসে কি না আগে সেটা আপনাকে বের করে আনতে হবে যে হ্যাঁ এটা আমার জন্য কি না এই ফিলিংটা আসে কি না সেটা আগে দেখতে হবে তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে বুঝলাম যে আপনি না বুঝে বুঝে চলে আসছেন বা আরেকজনকে না দেখে নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে চলে টলে আসছেন তারপরে যেটা সেটা হলো এসে যে প্রবলেম যেটা সেটা হচ্ছে মানে ব্রেন কে হচ্ছে খুব মানে প্রেশার দেওয়া শুরু করে এটা কিন্তু করা যাবে না যে কোনো কাজে আপনি ব্রেন কে অতিরিক্ত প্রেশার দিতে হয় কখনো কখনো কিন্তু সেটা একেবারে এসে আপনার প্রচুর মানে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রেশার দেওয়া এটা ঠিক না এটা দেওয়া যাবে না আপনি জানেন আপনার ক্যাপাবিলিটি কতটুকু সবার ক্যাপাবিলিটি সেম থাকে না আপনার যতটুকু ক্যাপাবিলিটি আছে ততটুকু ক্যাপাবিলিটি অনুযায়ী হচ্ছে আপনি নিজেকে হচ্ছে ওইভাবে প্রিপেয়ার করেন কোনো প্রবলেম নাই আপনি অনেকে আছে একটা জিনিস একবার দেখলে পারে অনেকে আছে দশবার দেখলে পারে অনেকে আছে একশো বার দেখলে পারে আলটিমেট সবাই পারে সবাই পারে বাট কারো ক্ষেত্রে হয়তো ভেরি করে কেউ আগে পারে কেউ পরে পারে বিষয়টা হচ্ছে জাস্ট এরকম এখন আপনি যদি চিন্তা করেন উনি একবার দেখে কেন পারছে আমি কেন পারতেছি না তাহলে কিন্তু আপনি হতাশ হয়ে যাবেন সো নিজের ব্রেনকে অতিরিক্ত প্রেশার দেওয়া যাবে না আপনি যতটুকু নিতে পারেন অতটুকুই নিতে হবে অল্প করে নেন প্রতিদিন অল্প অল্প করে অনেক বেশি নেন বাট এটা কিন্তু অনেক ইফেক্টিভ একটা জিনিস এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে মাঝ পথে আসলে মোটামুটি একটা স্টেজে আসলে হচ্ছে অনেকে হতাশ হয়ে যায় মাঝ পথ না মোটামুটি স্টার্ট করলে কিছুদিন গেলে হতাশ হয়ে যায় আপনি আসলে এটা হচ্ছে হতাশ কেন হয় সেটাও আমরা বুঝি না ওই যে মনে হয় সম্ভবত না জেনে চলে আসে আরেকজনকে দেখে চলে আসে এই কারণ হচ্ছে মূলত মনে হয় হতাশ হয়ে যায় সো হতাশ ওইটা যদি ঠিক রাখতে পারেন আপনি হতাশ হবেন না তারপরে আপনার মধ্যে হতাশা চলে আসতে পারে ডিপ্রেশন চলে আসতে পারে এই জিনিসটাকে আপনাকে হচ্ছে মানে রিকভার করতে হবে আপনি যখন একটা ইনভাইরনমেন্টের মধ্যে অল টাইম কোর্ট করতে থাকবেন কাজ করতে থাকবেন প্রবলেম সলভিং করতে থাকবেন এটা কিন্তু অলওয়েজ আপনার ব্রেনকে মানে একটা প্রেশারের মধ্যে রেখে আপনাকে হচ্ছে একটু ডিপ্রেশনে নিয়ে যাবে স্বাভাবিক ব্যাপার আরও কিছু কারণ আছে ডিপ্রেশনের সেটা হচ্ছে আমাদের পারিবারিক প্রবলেম ইকোনমিক্যাল প্রবলেম ইনভাইরনমেন্টাল প্রবলেম ইন্টারন্যাশনাল প্রবলেম অনেক প্রবলেম থাকে আমরা যেটা করি মানে হচ্ছে সব প্রবলেম এনে এটার মধ্যে ঢুকাই দিই আমাদের পারিবারিক কোনো একটা প্রবলেম থাকলে আপনি কেন মানে আমার প্রবলেম ছিল পারিবারিক প্রবলেম ছিল ওইটাকে এনে কিন্তু আমরা আমাদের এই যে লার্নিং প্রবলেম লার্নিং এর মধ্যে ঢুকাই দিই আমাদের ইকোনমিক্যাল প্রবলেম থাকতে পারে সেটাকে আমরা লার্নিং এর মধ্যে এনে ঢুকাই মানে আমার সব ঠিক আছে আমার ইকোনমিক্যাল প্রবলেম আমি সব ঠিকঠাক মতো করতেছি খাইতেছি ঘুমাইতেছি ঠিক আছে গার্লফ্রেন্ডের সাথে যা বাদ দেন তারপরে হচ্ছে সব কিছু করতেছি ঠিক আছে বাট আমি যখন কম্পিউটারে বসলাম কোড করার জন্য তখন আমার মাথার মধ্যে আর কাজ করে না আমার তমুকে আমার কাছে টাকা পাবে আমি অমুকের কাছে পাবো আমার ওই সমস্যা আমার সেই সমস্যা সব সমস্যা এই সব সমস্যা এগুলা ভুলে যাইতে হবে আপনি যখন কোড করতে বসবেন তখন আর কোনো সমস্যা নেই এই সব কিছু সমস্যা আপনাকে ভুলে হচ্ছে কাজ করতে হবে সমস্যা থাকতেই পারে সেটা কোনো ব্যাপার না বাট যতক্ষণ আপনি প্র্যাকটিস করবেন কাজ করবেন ততক্ষণ মনে করেন যে আপনার কোনো সমস্যা নাই এই জিনিসটা হচ্ছে আপনাকে হচ্ছে মানে ইগনোর করে যাইতে হবে তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে অনেকের মধ্যে একটা কমন একটা জিনিস যে মনে হয় যেন কম্পিউটার সায়েন্সের ব্যাকগ্রাউন্ড হইতে হবে না হলে মনে হয় প্রোগ্রামার হওয়া যায় না ডেভেলপার হওয়া যায় না এটা একদম বোকাস একটা কথা আপনি প্রোগ্রামিং যে আবিষ্কার করছে উনি নিজেও কম্পিউটার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিল না এর চেয়ে বড় কথা আর পৃথিবীতে কিছুই হইতে পারে না আরো অনেক উদাহরণ আছে আপনি ইভেন পৃথিবীর যত প্রোগ্রামার আছে অলমোস্ট এইটি ফাইভ থেকে নাইনটি ফাইভ পর্যন্ত এইটি ফাইভ থেকে আমি আবারও বলতেছি এইটটি ফাইভ থেকে নাইনটি ফাইভ পর্যন্ত প্রোগ্রামার এদের কোনো সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে না এরা অন্যান্য ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা ওই সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড হওয়া লাগে না প্রোগ্রামার হওয়ার জন্য প্রোগ্রামার হওয়ার জন্য যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ঠিক আছে ভাগ শেষ
ওকে সমস্যা নাই যদি না জানেন এটা জানেন শিখেন শিখে আপনি শুরু করে দেন কোনো প্রবলেম নাই সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড লাগবে না আপনি সিএসসি ব্যাকগ্রাউন্ড যে খুব বিশাল কিছু বাংলাদেশে বাংলাদেশে সিএসসি আমি সিএসসি দেরকে ছোট করার জন্য বলতেছি না অনেকে আছে অনেক ভালো আবার বেশিরভাগে দেখবেন সিএসসি মানে হচ্ছে বই পড়ে সাইকেল চালানো শিখে বই পড়ে সাইকেল চালানো এটা মানে বুঝুন তো কি অবস্থা তো সিএসসি ব্যাকগ্রাউন্ড হইলে যে আমি অনেক সিএসসি ব্যাকগ্রাউন্ড পোলা মাইন্ড দেখছি যে আপনার ভালো করে স্টিমেল সিএসএস পারে না অন্য বাদ দিলাম না সিটাও পারে না যেটা ওদের ভার্সিটিতে প্রধান সাবজেক্ট থাকে সি ওই ল্যাঙ্গুয়েজটাও পারে না অন্যগুলো তো বাদে দিলাম সো আপনাকে প্রোগ্রামার হওয়ার জন্য ডেফিনেটলি হানড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছে আপনার পৃথিবীর যে কোনো মানুষকে জিজ্ঞাসা করার প্রোগ্রামার লাইনের যে ভাই আমাকে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড লাগবে একটা মানুষ আপনাকে বলবে না যে না তোমার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড লাগবে এবার আমরা আমরা যদি বাংলাদেশ আমাদের শ্রদ্ধেয় হাসিনাদের ভাইয়ের কথা বলি যিনি হচ্ছে বাংলাদেশ কমিউনিটিতে আমাদের জন্য একটা গড গিফটেড বলা যায় উনি নিজে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড দেন না মানে কি বলবেন সিএসসির স্টুডেন্ট না তাহলে আপনি দেখেন অথচ উনি তো বুঝেন কি অবস্থা তারপরে এই হচ্ছে অবস্থা বড় বড় প্রোগ্রামার আমি যতজনকে চিনি কেউ সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড দেন না হ্যাঁ কয়েকজন থাকতে পারে থাকতে পারে সিএসসি যেটাকে বলা হয় কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং মানে একটা অনেকের মধ্যে থাকে যে মনে হয় সিএসসির স্টুডেন্ট ছাড়া সম্ভব না এটা একদম ভুলভাল বোকাস কথা ঠিক আছে সিএসসির স্টুডেন্ট যে প্রোগ্রামার হয় এরকম কথা না সিএসসির স্টুডেন্ট আমি অনেক দেখছি যে মানে অনেক কিছু করে ঠিক আছে আচ্ছা এটা এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নেই সিএসসি ব্যাকগ্রাউন্ড না হইলেও আপনি প্রোগ্রামার হইতে পারবেন আপনি ডেভেলপার হইতে পারবেন একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম থাকে ওকে তারপরে আরেকটা যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে কাজ করার পরিবেশ না থাকা যখন আপনি কাজ করবেন যখন আপনি কোথাও প্র্যাকটিস করতে থাকবেন কাজ করতে থাকবেন ওখানে এই যে প্রোগ্রামিং এর কাজ করার জন্য একটা ইনভাইরনমেন্ট লাগে একটা পরিবেশ লাগে আপনি কাজ করার জন্য ওখানে মনে করেন আপনি তো মানে কামারের দোকানে বসে তো কোরআন শরীফ পড়া যায় না বুঝেন না তো এখন আপনি তো সব জায়গায় বসে সব কাজ করতে পারবেন না এই জন্য আপনার কিন্তু একটা সেপারেট ইনভাইরনমেন্ট অন্তত তৈরি করতে হবে যেখানে হচ্ছে আপনি বসে কাজ করতে পারেন নিরিবিলি অন্তত কাজ করতে পারেন এরকম হচ্ছে একটা ইনভাইরনমেন্ট লাগবে এটা না থাকলেও অনেকের ক্ষেত্রে প্রবলেম হয়ে যায় ঠিক আছে অনেকের ক্ষেত্রে প্রবলেম হয়ে যায় এটা সো এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবেন আর একটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে নোটিফিকেশন অফ রাখতে হবে আপনাকে ভাই আমার বাবা অসুস্থ ও এখানে একটা লাইক দিবে তার এটা হচ্ছে লাইক এর পাবলিক তারপর আরেক ধরনের পাবলিক আছে একটু পর পর স্ক্রল এই যে স্ক্রল করতেছে ভালোই লাগে না ওরা যদি জিজ্ঞান যে ভাই আপনি কেন স্ক্রল করেন একটু পর পর ও বলতে পারবে না কেন স্ক্রল করে আরেক ধরনের পাবলিক আছে কিছুক্ষণ পর পর দেখবে যা হাই আমার এখানে কি কেউ কমেন্ট করলো কিনা আমার পোস্টে কেউ কয়টা লাইক হয়েছে কয়টা কমেন্ট হয়েছে সো এগুলো বাদ দিতে হবে আপনি যখন কাজ করবেন তখন এসব নোটিফিকেশন আসার যত রাস্তা আছে এগুলো সব অফ করে দেন বন্ধ করে দেন এগুলো থাকলে আপনি কাজ করতে পারবেন না এগুলো আপনাকে প্যারা দিবে এটা অনেকটা কি বলে এটা অনেকটা মানসিক রোগের মতো তো এটা অ্যাভয়েড করবেন নোটিফিকেশন আসার ধরুন মোবাইল নাম্বারে কল আসতে পারে বন্ধ করে রাখেন যতক্ষণ প্র্যাকটিস করতেছেন আপনার হচ্ছে ফেসবুক অফ করে রাখেন অন্য অন্য মাধ্যম যা আছে অফ করে রাখেন যখন প্র্যাকটিস করবেন অন্তত প্র্যাকটিসের সময়টাতে এটা হচ্ছে তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে অতিরিক্ত রিসোর্স জমা করা অতিরিক্ত রিসোর্স এটার একটা মানে বড় উদাহরণ যদি বলি সেটা হচ্ছে ইউটিউব বলতে পারে বেশিরভাগ আমাদের দেশের যারা ছেলে পেলে ওরা হচ্ছে ইউটিউবে ঘুরে 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 আমি এমনও দেখছি যে মানে পুরা হার্ড ড্রিক্স আপনার ইউটিউব ভিডিও প্রোগ্রামিং এর ভিডিও ওয়েব এর ভিডিও এস টি এম এল এর ভিডিও সি এস এস এর ভিডিও দিয়ে ডাউনলোড করে ভরাই ফেলছে কিন্তু শিখতে আর পারে নাই ও একটা ভিডিও দেখার আগেই চিন্তা করে ডাউনলোড করে ফেলি ওইটা ডাউনলোড পর্যন্ত হয়ে থাকে আর ওইটা দেখাও হয় না শেখাও হয় না মানে এটা কিন্তু অ্যাভয়েড করতে হবে কারণ ইউটিউব কিন্তু হিউজ একটা রিসোর্স অনেক রিসোর্স থাকে আপনি দেখবেন যে একটা জিনিস দেখার জন্য ডুকছেন পাশে দশটা দেখা দিতেছে লাস্ট দেখবেন যে আপনি যেটা দেখার জন্য ডুকছেন ওইটা না দেখে আপনি দেখবেন যে ক্যাটরিনা কাইফের মুভি দেখতেছেন বসে বসে সো অতিরিক্ত রিসোর্স রাখা যাবে না এত রিসোর্স দেখলে আপনি কনফিউজিং হয়ে যাবেন এক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস অনেকে আসে অনেক জনের কাছ থেকে শিখে অনেকজনের অনেক জনকে ফলো করে শিখে ভাই এক একজনের শেখানোর ট্রেন্ড এক এক রকম সবাই ভালো কেউ খারাপ না 
সবাই ভালো যারা প্রফেশনাল সবাই ভালো এক একজন এক এক ভাবে শেখায় এখন আপনি যদি শিখতে গিয়ে যদি দুই চার পাঁচ জন মানে আপনাকে যদি মনে করেন যে আপনি যখন ইউনিভার্সিটিতে যে সাবজেক্টটাতে পড়তেছেন বা বাদ দিলাম আপনি স্কুল লাইফে যে সাবজেক্টটাতে পড়লে পড়াশোনা করতেছেন মানে বাংলা টিচার যদি একদিন এক একজন আসতো একদিন এক একজন আসতো মানে আপনার অবস্থা কি হইতো আপনি বাংলা ভুলে যাইতেন মনের ভাব প্রকাশ করাই ভুলে যাইতেন সোজা কথা সো আপনাকে একজনকে ফলো করতে হবে সব সময় একজন দুইজনকে ফলো করেন অনেক বেশি মানুষকে ফলো আপনি সামনে না যাওয়া মানে ওখানে পুরো থাকবেন আপনি একটা জিনিস হয়তো আলটিমেটলি দেখা গেছে এই জিনিসটা আপনি বুঝতেছেন না এখন বাট সামনে জিনিসটা করলে কিন্তু ঠিক আপনি পিছনের জিনিসটা বুঝতেন ধরেন আপনি ক্লাস এটার অঙ্ক বুঝলেন না কোনোভাবে পাশ করলেন এখন আপনি কি নাইনে উঠবেন না ইন্টারে উঠবেন না দেখবেন যে আপনি যখন নাইন টেন বা ইন্টারে চলে যাবেন তখন কিন্তু আলটিমেটলি আপনার কাছে সেভেন এইট সিক্স এর যে এই যে নোটিফিকেশন নোটিফিকেশন আচ্ছা এটা মেইলের নোটিফিকেশন আচ্ছা তো এই যেটা সেটা হচ্ছে এই আপনি যেটা করতে পারেন যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে না বুঝলে ওটা ওখানে স্টপ রাখেন আপনি সামনের দিকে আগান মানে অনেকে আছে এই যে ছোট্ট একটা জিনিস বুঝতেছি না সামনে আর যাবো না মানে এইটা বুঝতেই হবে আমাকে এইরকম ঘেড়া মিমার কাম অনুভব বাদ দেন আপনি যে আইনস্টাইন নিউটন না তো আপনি তো সব বুঝবেন না বুঝবেন একটা সময় দেখা গেছে অনেক সময় আমরা যেটা হয় পরের স্টেপটার জন্য অনেক সময় আমরা আগের স্টেপটা বুঝি না অনেক ক্ষেত্রে হয়ে যায় এরকম এটা অস্বাভাবিক কিছু না এটা সবার ক্ষেত্রে হয় আমার ক্ষেত্রেও হয় তো এটা হচ্ছে আপনি যেটা বুঝতেছেন না অনেক ট্রাই করার পরে ওটা কি স্কিপ করে সামনে আগান আপনি যতই বুঝার বেশি ট্রাই করবেন তত পিছনে পরে থাকবেন আপনি অল্প অল্প করে বুঝে সামনে দিকে চলে যান দেন দেখবেন যে একসময় জিনিসটা আবার যখন রিভাইজ দিতে যাবেন তখন সব কিছু মিলাই জুলাই দেখবেন যে আপনি কিন্তু বুঝে গেছেন আলটিমেটলি সো এই জিনিসটা অ্যাভয়েড করবেন হ্যাঁ আর একদম সর্বশেষ যেটা সেটা হচ্ছে শর্ট টাইম গোল আমি একেবারে ডিবি লটারি এটা বন্ধ হয়ে গেছে এখন শর্ট টাইম গোল এটা বন্ধ করে দেন শর্ট টাইমে আসলে কোনো কিছু করা যায় না আপনি যে কোনো কিছু আপনি একটা ছোট একটা জব করবেন আপনাকে মাস্টার্স কমপ্লিট করতে হলে তো ছাব্বিশ বছর লাগে তো আপনি সেখানে দুই চার ছয় মাস একেবারে ডেভেলপার ডিজাইনার হয়ে একেবারে মনে করেন যে কি বাড়ি গাড়ি করে ফেলবেন মানে এটা তো এই রকম এম নিয়ে কিন্তু এই জগতে আসা ঠিক না মানে আপনি হচ্ছে আপনার যদি এক্সপিরিয়েন্স থাকে মানি অলওয়েজ বাই প্রোডাক্ট টাকা আপনার কাছে আসবে আপনার এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে কাজ করার অ্যাভেলিটি থাকতে হবে আপনি কাজ জানেন এটা মানুষকে বুঝাইতে হবে তাহলে আপনার মানি এটা মনে রাখবেন যে মানি অলওয়েজ বাই প্রোডাক্ট হ্যাঁ আপনার যদি এক্সপিরিয়েন্স থাকে আপনার কাছে টাকা আসবে এটা কোনো ব্যাপার না আপনার জব আসবে আপনি কাজ করতে পারেন হ্যাঁ টু ডে টু মেরো সো আপনি শর্ট টাইমে গেইন করার মন মানসিকতা নিয়ে এখানে আসা যাবে না কারণ হচ্ছে আপনাকে একটা লং টাইম মন মানসিকতা নিয়ে আসতে হবে মিনিমাম ওয়েভে যারা আসতে চান এনকে যদি বলেন যে ভাই কতদিন লাগতে পারে এসে বা কতদিন লাগতে পারে এটা শেষ নাই শেখার কোনো শেষ নেই ঠিক আছে বাট মোটামুটি একটা স্টেজে উঠতে গেলেও আপনাকে মিনিমাম আট মাস ধৈর্য ধরতে হবে মিনিমাম এটা হচ্ছে একদম তাও খুব জিনিয়াস পার্সনদের ক্ষেত্রে আর একটু যদি বেশি আনজিনিয়াস হয়ে বছর খানিক লাগবে সিনিয়র ডেভেলপার হইতে অনেক সময় আপনি তাও এক বছর আপনি জুনিয়র লেভেলের ডেভেলপার হবেন সিনিয়র ডেভেলপার হইতে গেলে দুই তিন বছর পাঁচ বছর কারো কারো ক্ষেত্রে আরো কমও বেরি করে বেশি বেরি সো এটা নিয়ে ডিপ্রেশনে যাওয়ার কিছু নাই ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় একটা টপ টেন জবের মধ্যে হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট একটা জব আপনি টপ ফাইভের মধ্যে ধরতে পারেন সো এত বড় একটা জিনিস আপনি অর্জন করবেন ভাই এটা তো আপনি যদি বলেন যে আমি এটা মানে এটাকে কি বলে আমি তিন দিনে মনে করেন যে রাজ্য দখল করে ফেলবো এটা তো সম্ভব না তো এই জিনিসটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে অ্যাভয়েড করে যাবেন মোটামুটি আমি এই আট নয়টার মতো টপিক বললাম এই জিনিসগুলো যদি আপনি ঠিকঠাক মতো মেনটেন করতে পারেন আর করার প্রিপারেশন যদি থাকে তাহলে আপনি আসলে ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট বা প্রোগ্রামিংয়ে আসলে ভালো করতে পারবেন অবভিয়াসলি আর যদি আপনি এগুলা থেকে যদি ইয়ে করতে না পারেন তাহলে আলটিমেটলি জানি না যে আপনি হয়তো খুব বেশি দূর যাইতে পারবেন না খুব বেশি দূর যাওয়া যাবে না আর একটা জিনিস মাথায় রাখবেন এটা বলি এটা বলা ঠিক না এই ফ্রিল্যান্সিং থেকে বেরোই আসেন ভাই এই ফ্রিল্যান্সিং এটা আপনি কাজ জানলে এমনি করতে পারবেন এটা কোনো বিষয়ে না ফ্রিল্যান্সিং ট্রিল্যান্সিং বলে কোনো কোর্স মোর্স বাংলাদেশে এগুলো যা আছে এগুলো সব বাহতাবাজি ফ্রিল্যান্সিং কোনো কোর্সের নামও হইতে পারে না এটা কোনো কোর্সও না ফ্রিল্যান্সিং একটা কাজের নাম ঠিক আছে আপনি এখন কাজ করবেন মানে ফ্রিল্যান্সিং করবেন মানে ফ্রিল্যান্সিং মুক্তভাবে কাজ করবেন এখন মুক্তভাবে কাজ করার জন্য তো কাজটা তো জানতে হবে কাজ জানলে আপনি কাজ করতে পারবেন কোনো প্রবলেম নাই আপনাকে আগে কাজ শিখতে হবে 
এই যারা বলে না ফিনান্সিং শিখেন ফিনান্সিং করেন ফিনান্সিং এ কোর্স করানো হয় এগুলা কি এগুলা হচ্ছে সব ভাউতাবাজি মার্কা ছাড়া কোনো কিছু না আপনি প্রমাণ করাইতে পারবেন না ঠিক আছে ভাই আপনি তো বুঝেন না হয়তো আপনাকে বুঝাই দিবে ছয় নয় মনে করেন যে সতেরো কিন্তু প্রফেশনালদের কাছে এগুলো পাবেন না যে লোক আপনাকে বলবো যে ভাই ফিনান্সিং শেখাবো না কাজ শেখাবো মনে করবেন যে দিস ইজ রাইট পার্সন ওকে উনি ঠিক আছে আর যদি কেউ বলে আপনাকে ছয় মাসে বাড়ি গাড়ি মালিক বানাই দিবে ফিনান্সিং শিখাই এগুলো ভাই ভুল ভাল কথা আপনি কাজ শিখলে ফিনান্সিং এমনিতেই করতে পারবেন আপনার এটা কোনো বিষয় না মার্কেট প্লেসে যাবেন ফেসবুক আইডি যেমনি যেমনি খুলছেন মনে আছে না তেমনি এমনি একটা আইডি খুলবেন নিজের প্রোফাইলটা সুন্দর করে সাজাবেন ওখানে দেখবেন যে ফেসবুকে যেরকম অনেক ফ্রেন্ড থাকে না ওখানে দেখবেন যে অনেক বায়ার আছে ওদেরকে রিকোয়েস্ট দিবেন কাজ করবেন ওরা আবার আপনাকে রিকোয়েস্ট দিবে কাজ করবে এই তো এটাই তো ফিনান্সিং এটা শেখার কি আছে আপনি কাজ শেখে নাকি ভালো করে তো এ হচ্ছে মোটামুটি কথাবার্তা আমি হচ্ছে এইগুলো হচ্ছে আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব পার্সোনাল থিঙ্কিং এক্সপিরিয়েন্স এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে মানেন আর ভালো না লাগলে আপনার ব্যাপার ওকে ঠিক আছে